，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。绝望的文盲被外媒报道，王一博、赵露思被点名。央视网前几天刚针对绝望的文盲一事发表了文案，针对个别明星的文化水准进行了点评。这两天，绝望的文盲又在外媒出圈了，真是丢人丢到国外。王一博、赵露思再次被点名。网友纷纷要求整治内娱乐圈的文盲。近日，外媒针对《绝望的文盲》一事发表了相关报道，封面配图毫不留情的 dis 王一博和赵露思，引发网友们的再次热议。王一博上次被央视点名批评，称他是一问三不知，在采访中针对观众提出的问题。王一博只会说不知道怎么回答，如此没有水准的回答也引起观众们一阵嘲讽。赵露思在采访中露怯，是因为她连拍摄什么年代的戏都没整明白，采访中频频说错话，把国成立说成党成立，这么低级的错误，连央视网都忍不住一阵吐槽。这次，王一博和赵露思又凭借《绝望的文盲》文案再次出圈，登上了外网的热搜，成为了文盲界的全球代言人。而外网媒体报道后，评论区也是非常的热闹，言语间都是对中国演员的嘲讽和质疑。外媒针对《绝望的文盲》报道后，引起了广泛热议和关注。外国网友也是纷纷留言和转发，调侃王一博和赵露思是新时代的宠儿。原来中国文盲都可以拍戏，门槛太低了。不少网友看到评论后，也是希望央视网针对内娱圈的个别文盲进行整治，丢人都丢到国外了。大家对觉得内娱圈的文盲应该禁演吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。